வணக்கம் என் பேர் வைஷாலி நான் வந்துட்டு மிஸ்ஸஸ் தமிழ்நாடுவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் நான் டாப் சிக்ஸில் வந்துட்டு மிஸ்ஸஸ் சவுத் இண்டியாவுக்கு நான் தேர்வாயிருந்தேன் ஸோ சவுத் இண்டியாவுக்கு போயிருந்தபோது அஞ்சு மாநிலங்கள்லேருந்து வந்திருந்தாங்க தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆந்திரா இங்கேருந்து பதினான்கு பேர் வந்திருந்தாங்க ஸோ இந்த பதினான்கு பேரில் இவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தரோட நாங்கள் போட்டி போட்டு நான் வந்துட்டு ரெண்டாவது இடம் பிடிச்சிருந்தேன் ஸோ மிஸ்ஸஸ் சவுத் இண்டியா ஃபஸ்ட் ரன்னர் அப் நான் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு மிஸ்ஸஸ் இன்ஸ்பைரிங்கிற சப் டைட்டில் கூட கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ இதில் நான் ரெண்டாவது இடம் பிடிச்சிருக்கிறதுனால அடுத்த கட்டமாக நான் மிஸ்ஸஸ் இந்தியாவில் நான் கம்பீட் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம நாடு ஃபுல்லாக இருக்கிற மாநிலங்கள்லேருந்து வருவாங்க ஸோ அங்கேயும் மினிமம் எப்படியும் ஒரு பதினஞ்சு பேர்கிட்ட இருப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அவங்க கூட கம்பீட் பண்ணி அடுத்த கட்டமாக மிஸ்ஸஸ் இந்தியாவில் கம்பீட் பண்ண போகிறேன் அவார்ட் வாங்க எனக்கு நான் என்னோட என்ன பண்ணாலும் நான் அதில் என்னோட மேக்சிமம் பெஸ்ட்டை கொடுக்கணும்னு தான் பார்ப்பேன் அவார்டு வின் பண்ணும் இதை நோக்கி நான் எதுவுமே பண்ணலை மெஸ்ஸஸ் தமிழ்நாடுவில் கூட நான் வந்துட்டு என்னோட மேக்சிமம் பெஸ்ட்டை கொடுத்துருந்தேன் க்ரௌனிங் பண்ணும்போது யாராக இருக்கும்னு அந்த எம்சி கேட்கும் போது க்ரௌட்லேருந்து எல்லோரும் ஏன் பேரில் கற்றுனாங்க அதுலேயே நான் வின் ஆகிட்டேன்றது எனக்கு தெரிஞ்சுது ஏன்னா ஒரு ஒரு கிரீடமோ இல்லை ஒரு அங்கீகாரமோ கிடைக்கிறத விட நம்ம மக்கள் மனசில் எவ்வளோ இடம் பிடிக்கிறோன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அங்கே அங்கே இருந்த க்ரௌடை நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது பட் அடுத்த கட்டமா போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு 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 விதமான அங்கீகாரம் வந்தா தான் ஏன்னா அங்க நான் டாப் சிக்ஸ்ல தான் வந்தேன் அப்போ நான் எந்த பிரஸ் மீட்டும் கொடுக்கறதுக்கான எனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கல பட் மிஸ் சவுத் இந்தியால போயிருந்தும் போது அகெயின் என்னோட எவ்வளவு முழு முயற்சியை கொடுத்து தான் நான் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு ஒரு ரவுண்ட்ஸா இருக்கட்டும் நடக்கிறதா இருக்கட்டும் என்னோட ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை ஜுவல்லரியா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்து பார்த்து தான் நான் எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் நான் மேக்சிமமும் கொடுத்துருந்தேன் அண்ட் இவங்க தான் வின்னர் ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர் அப் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆக்சுவலி நம்ப முடியல நிஜமாவே தானா நம்ம தானா இல்லை இதெல்லாம் கனவா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருந்தது ஸோ இப்போ ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்குது இந்த மாதிரி உங்க முன்னாடி எல்லாரும் நான் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்குற அளவுக்கு வந்திருக்கிறேன் ஸோ அடுத்த கட்டமா இந்தியாவுக்கும் என்னோட மேக்சிமம் பெஸ்ட்டை கொடுப்பேன் இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சவுத் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி போவேன் ஸோ ஒரு சவுத் இந்தியனா என்னோட மேக்சிமம் பெஸ்ட்டை நான் கண்டிப்பா கொடுப்பேன் வின் பண்ணுவேன் நம்புறேன் நன்றி நல்ல கேள்வி ஸோ மிஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் மிஸ்ஸோட கம்பேர் பண்ணும் போது அவங்களுக்குமே வந்துட்டு அதுவும் ஒரு முயற்சி தான் அவங்க அதுல போடுற ஈடுபாடு அவங்க அதுலயே ஃபுல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்றதுக்கான டைம் அவங்களுக்கு இருக்கும் டெடிக்கேஷன் இருக்கும் பட் ஒரு மிஸ்ஸுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் குடும்பத்தோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்புறம் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நிறைய இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க தங்களுக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டியே மறந்து போய் தான் அவங்க குடும்பத்துக்காக வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க கொஞ்சமாச்சும் தனக்குன்னு எதனா ஒன்று பண்ணணுன்றத சுயமா அறிஞ்சு கொஞ்சம் வெளில வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணணும் அண்ட் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாம ஒரு கல் திருமணமான ஒரு பெண்ணால எந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டையும் கண்டிப்பா பண்ணவே முடியாது எதனா ஒரு விதத்துல அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் சில பேருக்கு அவங்களோட கணவன் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு அவங்க அம்மா அப்பா பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எதனா ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்தா மட்டும்தான் குழந்தைகள் பெற்ற ஒரு கல்யாணமான ஒரு பெண்ணால இந்த மாதிரியான காம்படிஷனா இருக்கட்டும் இல்லை எதுவா இருந்தாலும் வேலைக்கு போற திருமணமான பெண் குழந்தைங்க வீட்டுல இருந்தாவே ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் தேவைப்படுது எனக்கு மேஜரா சப்போர்ட் பண்ணது என்னோட ஃபேமிலி தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் என்ன பண்றேன்றது புரியல புரிய வைக்கவும் ட்ரை பண்ண அப்பவும் அவங்களுக்கு புரியல சரி பரவாயில்ல விட்டுட்டேன் சரி நீங்க என் பாப்பாவை மட்டும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நான் எனக்கான முயற்சியை நான் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவங்க பாப்பாவை முழுக்க முழுக்க பாத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா நான் இப்போ டிராவல் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்லை லேட் நைட்ஸ்ல நான் எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் ஸோ நான் நானும் ரெகுலர் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து தான் நான் என்னை க்ரூமிங் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை மூஞ்சியில் எதனா ஒரு தயிர் பூசிட்டு உட்காரணும் கூட நான் வந்துட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்த பிறகு தான் அது பண்ண முடியும் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க பாப்பாவை பார்த்துக்கிறதுல பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் என்னால் இதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமைக்கு வர முடிஞ்சது
ரொம்ப குட்டி ரோல் நடிச்சிருக்கிறேன் கழக தலைவன் படத்துல வருஷான்ற கேரக்டர் அந்த ரெண்டு செகண்ட் தான் வந்துச்சு பட் அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது வந்தது ஸோ நம்மளும் பிக் ஸ்கிரீன்ல நம்மளுக்கு ஒரு சென்டர் ஷாட் வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம மட்டும் ஃப்ரேம்ல நம்ம மட்டும் தான் ஃப்ரேம்ல இருந்தோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு மன திருப்தி இருந்தது இதுக்கப்புறம் வாய்ப்புகள் வந்தா அது நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பா நான் எடுத்துட்டு போங்க முன்னோக்கி பொங்கல் டைம் ரிலீஸ் மோது தான் நாங்க கொச்சின்ல இருந்தோம் பொங்கல் டைம் மோது தான் கொச்சின்ல இருந்தோம் இந்த குரூமிங் செஷன் அங்க பிசிக்கலா குரூமிங் செஷன்ஸ் இருந்தது ஸோ பதினாலாம் தேதிக்கே பதிமூணாம் தேதிக்கே கிளம்பி அங்க போயாச்சு நாங்க அண்ட் இது பதினாறாம் தேதி முடிஞ்சு பதினேழாம் தேதி சென்னைக்கு வந்தாச்சு வந்த உடனுமே நான் ஆஃபீஸ்க்கு போக வேண்டியதா இருந்தது ஸோ அதனால இன்னும் படம் பார்க்கல இந்த வீக்கெண்ட் பார்க்கலான்ட்டு டிசைட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நாளைக்கு டிக்கெட் கிடைச்சா போவேன் ரெண்டு படம் பாலியல் தொல்லை எல்லா இடத்துலயும் இருக்குதுதான் அது அத நம்ம இன்னும் வளர விடாம பண்றது வந்து நம்ம கையிலதான் இருக்குது யாரு எங்க உங்களுக்கு ஒரு 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 டிஸ்கம்ஃபோர்ட்டோ இல்ல ஒரு சங்கடமோ குடுக்கற மாதிரியான நீங்க சூழ்நிலையில இருந்தீங்கன்னா உடனே வெளில வந்து அதை பத்தி பேசுங்க உங்களை பத்தி தப்பா நினைக்கிறவங்களோட மைண்ட் செட் தான் தப்பு உங்களை ஒருத்தவங்க ஒரு பாலியல் தொல்லை பண்றாங்க இல்ல பாலியல் வற்புறுத்தல் பண்றாங்கன்னா அதுக்கான காரணம் நீங்க கிடையாது அந்த பண்றவங்க வளர்க்கப்பட்ட விதம் ரொம்ப தப்பு ஸோ நீங்க உங்களையே அசிங்க ப அசிங்கமா நினைக்காதீங்க ஏன்னா நீங்க வெளில வந்து நிறைய பேர் குரல் கொடுக்க 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 மட்டும்தான் இந்த பாலியலுக்கான வன்முறைகள் எல்லாத்தையும் தடுக்க முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓ நம்ம இப்ப அவங்க எதனா பண்ணணும் அவங்க சொல்லிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு பயத்தை நம்ம ஆண்கள் as well as பெண்கள் ஏன்னா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் பாலியல் தொலை ஸோ அவங்களுக்கான அந்த மாதிரியான ஒரு பயத்தை நம்ம வாயை திறந்து பேச பேச தான் நம்மளுக்கு வரும் ஓ நீங்க சினிமால காஸ்டிங் கோச் பத்தி பேசுறீங்களா அத பத்தி எனக்கு இன்னும் சுத்தமா ஐடியா இல்ல எனக்கு எனக்கு கம்ஃபர்ட் லெவல் இல்லை அதாவது எப்படி சொல்ற அவர் வந்து காஸ்டிங் கோச் பத்தி கேட்டாரு அதை பத்திக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இல்லை அண்ட் உங்களுக்கு விருப்பம் அதாவது விருப்பப்பட்டு எதனா பண்ணீங்கன்னா அது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதை பத்தி குற்றம் சொல்லக்கூடாது நீங்க விரும்பி போ ஒருத்தவங்க கிட்ட நீங்க கேட்கற மாதிரி ஒருத்தவங்க குடுக்கறாங்க நீங்க விருப்பப்பட்டு போய் உங்க சான்ஸுக்காக போறீங்கன்னும் போது இதை பத்தி நீங்க பேசக்கூடாது இல்ல இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியம்னும் போது நீங்க அத எதனா ஒன்னு விட்டு கொடுக்கணும் ரெண்டுமே கிடைக்கணும்னு நம்ம விருப்பப்படக்கூடாது எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் மாசம் கொஞ்ச மாதங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வைசாலி எப்படி இருப்பாளோ அதுதான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது பட் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பேச்சியம்மாலுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்களோட கதையை படித்தேன் அது என்னை ரொம்ப ரொம்ப மனசு உருகிடுச்சு என்னன்னா அவங்க ஒரு சிங்கிள் மதர் அண்ட் அவங்க முப்பத்தாறு வருஷமா ஒரு ஆண் வேஷத்துல இருந்திருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களோட குழந்தைங்களை பாதுகாக்கணுன்றதுக்காக முப்பத்தாறு வருஷம் ஒரு பெண்மணி ஆண் வேஷம் போட்டு அவங்களையே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்க பொண்ணையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக அவங்க அந்த மாதிரி இருந்தது அது எனக்கு மனசை ரொம்ப தொட்டுடுச்சு ஸோ பேச்சியம்மாளுக்கு ஒரு பெரிய கை எழுத்து கும்பிடுறேன் சினிமால பெருசா இன்ஸ்பிரேஷன் யாரும் கிடையாது எனக்கு ஜோதிகா மேடம் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் எனக்கு ஜெயலலிதா அம்மாவை பொலிட்டீஷனா பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு சினிமால நடிக்கும் போது நான் பிறக்கவே இல்லை அவங்க பொலிட்டீஷனா இருந்த போது எனக்கு அவங்களோட அந்த கம்பீரம் அந்த பவர் அந்த ஒரு பர்சோனா அவங்க வந்தாவே அந்த இடமே அப்படியே அதிர்ந்து போகும் ஸோ எனக்கு அவங்க ஜெயலலிதா அம்மாவை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படி நடக்கணும் எப்படி பேசணும் எப்படி உட்காரணும் எப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒண்ணு ஒன்னா வந்துட்டு எங்களுக்கு குரூமிங் செஷன்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம என்னோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தாண்டி நான் என்னென்ன முயற்சி பண்ணியிருந்தேன்னா நாட்டு நடப்புகள் தெரிய வேண்டியதாக இருந்தது ஏன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர் ரவுண்டில் என்ன மாதிரியான கேள்வி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ நாட்டு நடப்பு தெரிஞ்சிருக்கணும் உலக நடப்பு தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்கனாமி குளோபல் டிசாஸ்டர்ஸ் டெரரிசம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் எல்லா எல்லா கட்டத்திலையும் எதனா ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன கேள்வி நம்மளை நோக்கி கேட்பாங்கன்னே தெரியாது எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம கொடுக்குற பதில் தரமான பதிலாக இருக்கணும் அது இன்ஃபேக்ட் இன்னும் அந்த பதில் வந்துட்டு நம்மளோட பர்சனல் லைஃப்ல இருந்தே ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டோட நம்ம சொன்னோம்னா அது இன்னும் ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப ஒற்றுப்போம் அந்த பதிலோடு ஸோ இந்த மாதிரி இதுல தான் நான் என்னை வந்துட்டு தயார்படுத்திக்கி
அண்ட் இதுல டேலண்ட் ரவுண்டு ஒன்னு இருந்தது அதுக்கு ஆன்லைன்ல தான் சப்மிட் பண்ணோம்னாங்க ஸோ அந்த டேலண்ட் ரவுண்டுக்காகவும் என்னென்ன மாதிரியான டேலண்ட்டை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான கொஞ்சம் ரிசர்ச்சையும் பண்ணி ஒரு நாலு நிமிஷத்துல ஒரு நாலு டேலண்ட்டை நான் வீடியோ மாதிரி எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிருந்தேன் என்னோடும்போது <laughs> <laughs> நம்மளோட அன்றாட தேவைகளுக்கான சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை கை நிறைய சம்பளம் அவ்வளவுதான் நான் புற்றுநோயால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு பிக் பண்றதுக்காக நான் முழுசா மொட்டை அடிச்சிருந்தேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல நான் மொட்டை அடிச்சிருந்தேன் அதுக்கு எதனா நம்ம சொசைட்டிக்கு ஒண்ணு பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஆஹ் காசு கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட காசு இல்லை போய் களத்துல இறங்கி வேலை பாக்கலாம்னா அப்ப என் குழந்தைக்கு ஒரு நாலு மாசம் ஸோ அதனால அதையும் என்னால பண்ண முடியல சரி எதனா ஒண்ணு பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைக்கும் சரி ஓகே நம்ம ஏன் ஹேர் டொனேட் பண்ண கூடாதுன்னு ஹேர் டொனேஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூன்சரா இருக்கிறேன் ஸோ நான் என்னோட ஹேர் கட் பண்ணிட்டு என்னோட ஷார்ட் ஹேர் வந்ததுக்கும் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல என்னோட இன்ஃப்ளூன்சர் லைஃப் அப்படியே வளரவும் இதுதான் என்னோட ஐடென்டிட்டியா ஆயிடுச்சு ஸோ அங்க நிறைய பேர் ஏன் ஷார்ட் ஹேர் ஏன் ஷார்ட் ஹேர்னு கேட்கும் போது நான் இந்த மாதிரி டொனேட் பண்ணிருக்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும் தான் சொன்னேன் நீங்க டொனேட் பண்ணுங்கன்னு கூட சொல்லல பட் நான் என்னை எப்படி கேரி பண்ணிக்கிட்டேன் என்னை எப்படி வெளிப்படுத்திக்கிட்டேன் ஒரு கான்பிடன்ஸோட ஷார்ட் ஹேர் இருந்தாலும் நம்ம வந்து தைரியமா அழகா போல்டா இருக்கலான்றத பார்த்துட்டு நிறைய பேர் முன் வந்து அவங்களோட தலைமுடியா டொனேட் பண்ணிருக்கிறாங்க அது வந்துட்டு எனக்கு திருப்பி மெசேஜ் பண்ணுவாங்க உங்களால தான் நாங்க கொடுத்தோம் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு காலையில ஒருத்தவங்க கூட மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க நான் டொனேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எங்க கொடுக்கறது அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ இது இது வந்துட்டு ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம வந்துட்டு மக்களோட மனசை தொடுறோம் அண்ட் அதே சமயம் அவங்களையும் நம்ம ஒரு சேவை பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அப்போத்துல இருந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஹேர் தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப நீங்க ஏன்னு கேட்டீங்கல்ல இப்போ ஏன் கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு சொல்றதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருந்தது இல்ல அதுக்காக தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ இல்லையோ வளர போற இந்த முடி அதை நம்ம ஏன் தானம் பண்ண கூடாது கண்டிப்பா இப்பதான் ரீசெண்டா அந்த ஹேர் கட் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால சரி இப்படி சைட் சைட் விட்டு இனிமேல் ஹேர் கட் பண்ணிக்கலான்றது தான் யோசிச்சு வச்சிருக்கிறேன் பட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் டவுன் தி லைன் வளர்க்கணும்னு ஆசை வந்துச்சுன்னா வளர்ப்பேன் பட் இது வரைக்கும் எனக்கு வரல கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமா வளர்க்கணும்னு தோணல வளர்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா பாக்கலாம் Thank you. This is Ajit here, Chairman of Pegasus. I just want to congratulate all the Mrs. South India winners, especially uh, winners from Tamil Nadu. Uh, we have Shalu from uh, Coimbatore and uh, Vai Shali from Chennai. So uh, they will be directly going for Mrs. India Global, which will be held on March. then from there they will get an opportunity to participate in mrs glam world and mrs asia global if they are winning the same so it's a platform which empower women which give them chance to reach world level from you know uh, from the base so we are just grooming uh, the contestants to a world brand thank you so much for all your support till today hoping for support in future too thank you so much